De entrada hay que buscar un proveedor. Te vas a Alibaba y le pones, no sé, mochilas, ¿va? Es mejor que se lo pongas en inglés. La búsqueda es mejor. Yo solo pongo nada más en español, ¿va? Ahí tienes ya en Alibaba mochilas. Tic para buscar proveedores. De este lado vienen los filtros. Pícale en el filtro que traiga el seguro de comprador o seguro de compra, el Trade Insurance, que, este, que sea un vendedor verificado por parte de la plataforma de Alibaba, por ejemplo. Ojalá sirviera este botón de que respondan más o menos una hora. Nunca se lo actives. ¿Por qué? Tenemos diferentes horarios en China y en México. México. Si se lo activas, te vas a minimizar mucho las opciones de proveedores. Yo nunca se lo pongo, la verdad. Acuérdate que él está en China, tú estás en México, tenemos diferencia de horario. Al menos que te desveles, te va a contestar. Yo siempre los busco en mi horario y que me contesten en su horario. Y así le damos, ¿sale? Entonces, si ya tienes eso, te quita mucho mugrero. El mugrero que no está verificado, el mugrero que no tiene seguro del comprador. Entonces, esos compradores no te sirven, ¿va? Y aquí ya empieza a buscar al, al, al comprador. Digo, al, perdóname, al vendedor, ¿sale? Empiezas a ver productos. De hecho, se me salen muchos que no deberían productos que no sé, yo puse, yo puse mochilas, no sé por qué me salen, pero vamos a irnos con el primero, va, le das mochilas, aquí ya te vas a, a su empresa ya te ya empiezas a analizar, por ejemplo al vendedor, este vendedor tiene es de China, tiene 14 años vendiendo eso sale muy bien, tiene 14 años en el IBABA, quiere decir que no es un fraude, ¿estás de acuerdo? no puedes aguantar tantos años dice que está verificado, ventas anuales Aquí puedes ver también el perfil de la compañía, por ejemplo. Sale, ve sus datos aquí. Ve sus certificaciones, por ejemplo. Aquí también. La producción, la capacidad de producción, perdón. Hay varias cosas que puedes revisar a detalle. Sus calificaciones. 4.7 de, de 5. Ves todas las calificaciones que tiene, si te fijas tiene 5 estrellas en su mayoría en teoría, vas a ver todos los comentarios que vienen aquí creo que aquí había una opción no me acuerdo dónde está como que ponerle nada más del país que te interesa como México, porque aquí me salen otros países que la verdad a mí me interesa más ver México, sale, entonces básicamente esa es la compra, ¿qué haces este mi buen Kevin? cómprale en Alibaba ves sus productos por ejemplo y ves que está moviendo si ves que mueve puras mochilas pues es un buen tip porque es un productor fabricante de mochilas. Si le ves árboles de Navidad a este cabrón, pues dices tú, este güey que tiene que ver con árboles de Navidad, no es un fabricante, no, es, no se especializa en mochilas, anda vendiendo puras mamadas. Entonces yo ahí ya no me metería con él. ¿Sí me explico? Ese se ve que es un buen proveedor, la verdad. Lógico, las mochilas es un buen volumen, es un creo que es un mercado muy competido eh, también, pero eso ya, ya requiere yo creo que una importación vía marítima, la verdad. Sale aquí son portafolios, si no me equivoco. Son, al final son mochilas todos, ¿estás de acuerdo? O sea, son bolsas, eso me refiero. Entonces, este, aquí estás viendo que tiene variedad, ves cuál es variedad. Por ejemplo, las canguradas tal vez podrías enviarlas vía aérea. Yo creo que sí se puede. Todavía te queda un margen, no es tanto volumen. Entonces, ahí tú estás viendo. Si este güey tiene aquí agua de Navidad, y si tú, este güey, no. Entonces, ahí, a lo mejor él, él aquí te puede customizar alguna manufactura y hacer una mochila a la medida con tus necesidades para que sea única. Lógico, te va a pedir unas 10 mil piezas mínimo, que son un chingo de inversión. Porque que si la pieza cuesta, no sé, 10 dólares por 10 mil piezas, estás hablando que son 100 mil dólares, como 2 millones de pesos. Que eso va a ser más de un contenedor esa madre, la verdad. Entonces, imagínate invertir eso, ¿estás de acuerdo? Entonces, ese, ese será mi consejo, mi buen, mi buen Kevin, ¿cómo ves? Hágale por medio de Lioba y yo no veo ningún problema, ¿sale? Y si quieres hacer, este, ¿cómo se llaman esas conferencias? Dime por qué o para qué. Para revisar la producción, pues te ayuda, está bien, no pasa nada. Este, no confíes en él, sigue pagándole en Alibaba. Primero le compras una compra vía aérea. Si el volumen de la mercancía te da para comprar mínimo unas 25 piezas, si el volumen es muy, es muy pequeño, cómprale hasta 100. Si el volumen es muy grande, cómprale 10 o 25 para calarle. Primer compra. La segunda ya le compras a lo mejor un palet vía marítima. Y ya la tercera le compras unos 2, 3 palets. Y ya luego, si puedes comprar un contenedor, porque chingón. Si dices, no, chaval, no, no llevo para allá, no pasa nada. La primera compra es vía aérea. La segunda es vía marítima, un palet. Compras dos. El segundo, la tercera compra es otro palet la cuarta ya sería la primera aérea, dos marítimas la cuarta que sería ya marítima a lo mejor ya lo sacas de Alibaba, porque ya tienes confianza que estás trabajando con él, pero a lo mejor para ese momento ya puedes pagar un, un, un previo de origen, que eso te da la seguridad que te va a dar la mercancía, ¿sale? 